இன்னொரு டாக்டர் கமலர் செல்வன் பேசு இங்கேயும் ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க இன்வெர்டட் நிப்பிள் அதாவது நிப்பிள் வந்து உள்ளே அமைஞ்சிருக்கு வெளியில் இல்லை ஸோ பால் கொடுக்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இது வந்து பிரிவிலேயே சில பேருக்கு இருக்கும் அது வந்து சரி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் சம்டைம்ஸ் ரிட்ராக்ட் ஆகுது அது சம்டைம் கேன்சர் அந்த மாதிரி கேசஸில் வரக்கூடும் பட் சாதாரணமாக கொஞ்சம் இன்வெர்டட் லிப்பிளுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து புல் அவுட் பண்ண சொல்லுவோம் அதாவது அந்த சிரிஞ்சு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுற சிரிஞ்சு நுனியை கட் பண்ணி அதை வச்சு அந்த அந்த பிளஞ்சரை எடுத்துகிட்டு திருப்பியும் உள்ளேருந்து அப்படி இருக்கணும் எவ்ரி டைம் யூ புல் இட் அந்த அதுவும் ஸ்பெஷலி டெலிவரி ஆகுதும் அந்த மாதிரி இன்வெர்டட் நிப்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த பிளஞ்சர் வச்சு நீங்கள் வெளியில் புல் பண்ணி புல் பண்ணி அந்த செக்ஷன் கிரியேட் பண்ணினீங்கன்னா சம் செக்ஷன் டு பி கிரியேட்டட் அப்போ உடனே குழந்தை கத்திரிச்சே பால் வச்சிங்கன்னா அது செக் பண்ண செக் பண்ண உங்களுக்கு வந்து இன்வெர்டட் நிப்பிள் வந்து கொஞ்சம் வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இட்ஸ் அ டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பிஃபோர் ஃபீட் பண்ணுறதுனால அந்த சிரிஞ்சோட நுனியை கட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு பிளஞ்சரை வந்து உள்ளேருந்து வெளியில் இழுக்கணும் அகெயின் திருப்பியும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு புஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் உள்ளே இழுக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதை வெளியில் அப்படி வரைச்சி டக்குன்னு குழந்தைக்கு வந்து பால் கொடுக்கணும் அப்புறம் என்னென்னு வந்து இது ஒன்று தான் இன்வெர்டர் நிப்பிள் பண்ண முடியும் ஏன்னா சர்ஜரி வந்து அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் கிடையாது அவ்வளோ ஹெல்ப்பு கிடையாது அப்புறம் காப்பர் டீ பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க காப்பர் டீ பற்றி அந்த இப்போ வந்து காப்பர் டீயில் நிறையா நவீனம் முன்ன இருந்தது டீ லூப்புன்னு வரும் இப்போ வந்து கிராபி கார்ட் அந்த மாதிரி பலவித வெரைட்டிஸ் இருக்குது இது வந்து இப்போ அஞ்சு வருஷம் வச்சுக்கலாம் முன்னெல்லாம் வில்ஸே த்ரீ இயர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் இப்போ அஞ்சு வருஷம் மட்டும் வச்சுக்கலாம் அண்டு நீங்கள் பீரியாடிக்கெலாம் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டதும் உடனே ஒரு மாதத்தில் வந்து பார்க்க சொல்லுவோம் முதல் மாதம் வந்ததும் ஸ்கேன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கணும் அது கரெக்டு போட்ட உடனே நாங்கள் பேஷண்ட்டு காமிப்போம் இது கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துக்கோமா சரியாக இருக்குது த்ரெட்டு மட்டும் இருக்கும் அந்த லென்த்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி விடுவோம் ஸோ அதே செக்ஸ் போது இரிட்டேட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக அப்புறம் ஒரு மாதம் ஆனதும் ஒரு பீரியட் ஆனதும் வந்து காமிக்க சொல்லுவோம் ஏன்னா பீரியட் ஆனதும் கர்ப்பப்பை வாய் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகுது அதனால் யூட்டஸ் வந்து கிராம் பண்ணி ரத்தத்தை வெளியில் தடுறது அந்த சமயத்தில் காப்பர் டீ டிசண்ட் ஆகிருக்கா கீழே வந்திருக்கா சம்டைம்ஸ் பல குழந்தை பெற்றவங்களுக்கு கர்ப்பப்பாவை லூஸ் ஆகுங்க வெளியில் விழுந்துடலாம் அவங்களுக்கு தெரியாமையே அதனால் அதை செக் பண்ண சொல்லுவோம் அப்புறம் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அப்புறம் வருஷத்துக்கு வருகிறோம் இந்த மாதிரி பீரியாடிக் செக்அப் பண்ணினா உங்களுக்கு தெரியும் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக காப்பர் டீயை சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த காப்பர் டீ எடுத்துகிட்டு பீரியட் வரைச்சே பீரியட் ப்ளீ ப்ளீடிங் இருக்குச்சு செகண்ட் தேர்ட் டே அந்த மாதிரி அந்த காப்பர் டீ அப்போ தான் கர்ப்பப்பை வாய் லூஸ் ஆகும் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் அதை எடுத்துகிட்டு திருப்பி ஒரு மாதம் ஃப்ரீயாக விட்டு கிருமி விழிக்கிற மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ரீஇன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்னா இல்லைனா ஸ்டெரிலைசேஷன் குழந்தைங்க வளர்ந்துருச்சுன்னா லேப்டோஸ்கோபிக்காக ஸ்டெரிலைசேஷன் பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் ஓவர் அது பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா அந்த காப்பர் டீ வந்து சம்டைம்ஸ் இரிட்டேட் பண்ணி ஓவர் ப்ளீடிங் வயிற்று வலி இன்ஃபெக்ஷன் ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க காப்பர் டீ போட்டதும் இப்போ கொஞ்சம் நாள் அடிவயிறு வலிக்குது அப்படின்னா அந்த த்ரெட்டு கீழே இருக்க அது வழியாக யோனி குழாய் வஜனா வழியாக கிருமிகள் மேலே ஏறி அந்த யூட்ரஸில் வந்து எண்டோமைட்ரைட்டிஸ் ஆக்கலாம் ஒவ்வொரு பீடிங் வயிற்றுலி எல்லாம் வரலாம் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் கிருமிகள் ஒழிக்கிற மாத்திரை பெல்வீஸ்லேருந்து விசை கிளைமீடியா மைக்ரோப்ளாஸ்மா யூரிப்ளாஸ்மா சில வந்து பூச்சிகள் ஸ்டெப்லோ ஸ்டெப்டோ நியூமோ கோனோ நிறைய இருக்கிற மாதிரி ஸோ அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து கவர் பண்ணுற மாதிரி கிருமி ஒழிக்கிற மாத்திரம் வந்து நீங்கள் ஒரு வாரம் பத்து நாள் சாப்பிட்டீங்கன்னா பதினாலு நாள் கூட சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த பெல்லிக் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கிளியர் ஆகிடும் எப்போ ஒயிட் டிஸ்டர்ஸ் ஸ்மெல்லு வந்து அரிப்பெல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் டக்குன்னு டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் காமிக்கணும் அண்ட் எவ்ரி இயர் யூ மஸ்ட் செக் திருட்டு போச்சுன்னா பயப்படாதீங்க அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னா எடுக்கணுங்கிறச்சு நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அண்ட் அனஸ்தீசியா ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த கர்ப்பப்பை வாய்ப்புள்ள ஓபிஏ அந்த ஃபாஸ்ட் போட்டு எடுத்து பார்க்கலாம் பட் நாட் ரீச்சபிள் இல்லை கர்ப்பப்பை கூட தான் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு ஸ்கேனில் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கர்ப்பப்பை கூட இல்லை லூப் விழலியா என்னன்னு தெரியும் லூப் இருக்கா இல்லையா உடனே பர்ஃபெக்ட் ஆகி போயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு லூப் இருந்தது த்ரெட்டு இல்லைன்னா நாங்கள் மயக்கம் கொடுத்து அது லூப் ரிமூவர்னு ஒன்று இருக்குது அதை வச்சு லூப் எடுத்துருவோம் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் திருப்பி லூப் போடாமல் கர்ப்பத்தில் மாத்திரை சாப்பிட்லாம் இல்லை பர்மனண்ட் நிவாரணம் தெரியலாம் ஓகே ஐ திங்க் உங்கள் கேள்வியெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தேங